Hello friends, in the 6th standard Tamil Nadu textbook, Civics Unit 2 Achieving Equality Problem. What do you want to do? First, Prejudice and Stereotypes. Second, Discrimination and Inequality. Third, Constitution. What do you want to do? First, what do we want to do? All people are different. So, there is a diversity based on religion, numbers, food, dressing, etc. So, if we are in the unit, we will be able to do it in the last unit. But, if we are in the last unit, we can't accept all the differences in all the people. This diversity is not accepted. So, what is the reason? We are going to form an opinion. इन्द डिफरेंस इप्परी इरका पीपल वंदे इप्परी ना इरु पांगा अपनी नम्बर ओपिनियन फॉर्म आखरे नाला इधे वंदे तेवे इलादे टेंशन्स वंदे सोसाइटी इल्लब उरुवाकदे तो आदर लान सोल रहता प्रीजुडाइज्ड स्टीरियोटाइप्स अपनी इंग्रदे सोल रो सो इप्पर फर्स्ट प्रीजुडाइज्स ना इन्ना अपनी ना प्रीजुडाइज्� Nampu bandit itu negatif atau inferior mana, lalu first itu judge paniru. Awinggal pati funda terinci kama, awinggal itu pay sama, interact panama, we tend to judge them. Ipreda irpanga, ipreda itu panwanga, abdin soltu or false beliefs and ideas, nampule nampu mindlo uruwa kikran liya, adina pre judgement abdinnya soltanga. Ina pre judgement jadi yadin yadin nala nala iruku abdin patamna, or pat or person order religious belief vary arkla. Awing region barat, in the region lantuk baranga, apaing kerat base pani, lain lor skin color, awing accent, the clothes they wear, ini semua tu me base pani, nama prejudice pandra. Ipo examples common ane example inna apaing patamna, usually ane mande inna nani kron, urban people like city towns leher kanga, they are more civilized, more mande nalla develop air kanga than the rural people, apaing tu nama ur that is a common idea for all of us. So, that is a pre-judgment. Now, if you look at pre-judgment causes, socialization, or conforming behavior, you can see that the society is based on the society. If you look at the economic benefits, if you look at one region, particular people, they will be flourishing. They will be growing. अपर पर्सन सोड़क पर्सनालिटी अब डी रखा अपनी टेम इतनो सेंट्रिज्म अब डी ना लाइक विच पर्टिकुलर रेस दे बिलोंग नी नी ग्रोथ्स मांगलोइड्स अंदर मारी आदि बेस पनी ग्रुप क्लोजर अंड कॉन्फ्लिक्स हैं सो इधर लान दा प्रीजुडिस कॉस्ट पर डर कहाँ ना रीजन्स अब डी सुन रहा हूँ सेकेंड वंदे ट Ipo bandit itu, nama inda opinion jadi form macam ni leh. Ada ni nama kita kuna re, ur strong belief atau nama nama macam ni. But even though it is a false idea, ada ni nalla nama form ur nama mind leh nalla fix a irca apni leh. Ada ni bandit itu stereotype apni leh. Soalro, ur very good common example. Boys bandit itu they are always smarter than girls apni leh. Soalro, lah ingat ni sports leh ni boys leh nalla vala eru angga, girls nalla mudi ada apni leh. और वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्टीरियोटाइप्स हैं। तो इधर लव अंदर तो हम बोल वेरी गुड एग्जांपल रियल टाइम ले इधर तो टॉप रही ना यंगर ने जो स्टीरियोटाइप्स वाले द अपने इंगर तो कौन है और मेन सोर्स अंदर तो हम बोल टीवी एड्स फिल्म्स एडवरटाइजमेंट ला पाता हूँ ना हम नाला तेरे हैं Inna apa ni? Ina, ini dalam segala tulis ada satu particular produk. Di pandai advertisement itu tu, na, ini per particular produk terkak, satu detergent ad, soap ad, ini lah anda tu satu dishwasher ad, terkak, apa ni terkak tu, na, ada lah anda main lead, like kalau ada benefit yang use pun terkak, anda women ada yang irpanga, apa ni engkau satu stereotype ni, ada lah orang yang tu portray pun terkak, usual apa ni dah irkan, most of the cases apa ni dah irkan, ada yang mari anda tu satu और स्टंट बाइक दुक बाइक एडवरटाइजमेंट कार एडवरटाइजमेंट आप बताओ इलाव अंदर ना चुरू मनी रिलेटेड एडवरटाइजमेंट आर कलेक बैंकिंग इन्वेस्टमेंट आप बोलना अंदर सिचुएशंस लेने तो मेन मट्टों ना पोट्रेट पन रहा हूँ सो इधर लम्बे अंदर तो इट फॉर्म्स इट्स लाइक अ स्टीरियोटाइप इन सोसाइटी इव 
இப்படி தான் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபால்ஸ் பிலீஃப் வந்து நல்லா எல்லார் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருது இதை தான் ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன பார்த்தோம் ப்ரீஜுடைஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் ஸ்டீரியோ டைப் அப்படின்னா ஃபால்ஸ் பிலீஃப் ஒரு ஐடியா அபவுட் சம்திங் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் இப்போ அடுத்தது இன்ஈக்வாலிட்டி அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இன்ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நமக்கு இந்த பிலீஃப் மைண்ட்லலாம் இருந்துச்சு இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பீப்புளை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதே வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் பீப்புள்லாம் இப்படி தான் இந்த பீப்புள்லாம் இப்படி தான் அப்படின்ட்டு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்லேயே அதை காமிக்கிறோம் இல்லையா அதை தான் வந்துட்டு இன்ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்ஈக்வாலிட்டி மீன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ட்ரீட்மெண்ட்டு இதில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஈக்வாலிட்டிஸ் இருக்குது கேஸ்ட்டு ரிலீஜன் ரேஸ் ஜெண்டர் இது எல்லாமே வந்துட்டு இன் நிறைய டைப்ஸு ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் எதுக்கு லீட் ஆகும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிமினேஷன் ஸோ நீ நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணுறது ஒவ்வொரு பீப்புளையும் ஒவ்வொரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ டிஸ்கிரிமினேட்டிங் நீங்கள் வந்து இவங்க இப்படி இவங்களுக்கு இப்படி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு நீங்கள் வந்து பிரித்து பார்க்குறீங்க இல்லையா அதை தான் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிஸ்கிரிமினேஷனாக நெகட்டிவ் ஆக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் பீப்புளில் எதை பேஸ் பண்ணி இந்த இவங்களுக்கு இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்காங்க இவங்க ஃபாலோ பண்ணுற ரிலீஜன் இப்படி இருக்குது இவங்க ஜெண்டர் இது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து வே வேறு வேறு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா லைக் அவங்க ஸ்கின் கலர் அவங்க என்ன ரிலீஜன் ஜெண்டர் அதெல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி சொல்கிறது தான் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டீனில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இப்படி டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது பீப்புள் எதை பேஸ் பண்ணி ரிலீஜன் ரேஸ் கேஸ்ட் செக்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் இதை மட்டும் வச்சு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெனிஃபிட்டை கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு கவர்மெண்ட் கே நாட் டிஸ்கிரிமினேட் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்போ டிஸ்கிரிமினேஷனாக என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் பார்ப்போம் லைக் எதை எதெல்லாம் வச்சு டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேசிக்காக வந்துட்டு கேஸ்ட் வச்சு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ரிலீஜன் இல்லை ஜெண்டர் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கேஸ்ட்டுனா லைக் பர்டிகுலர் பீப்புள் வந்து ஒரு ரிலீஜனில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன கேஸ்ட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை பேஸ் பண்ணி பீப்புளை வந்துட்டு இது இங்கே நீங்கள் இதை பண்ணக்கூடாது இந்த பீப்புள் இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ட் இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி ஆக்சுவலி இந்த கேஸ்ட்டுங்கிறது எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏர்லியர் சொசைட்டியில் ஒரு கம்யூனிட்டி ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு அந்த கம்யூனிட்டியில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பீப்புள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒர்க்ஸ் ஆக்குபேஷன்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு சில பேர் பாட்ரி சில வந்து ஃபார்மர்ஸாக இருப்பாங்க சிலர் வந்து மணி லென்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் வர்னாஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு சிஸ்டம்ஸ் இருந்துச்சு லைக் பேசிஸ் ஆஃப் ஆக்குபேஷனில் தே வர் டிவைடட் இதெல்லாம் வந்துட்டு லேட்டராக வந்து கேஸ்ட் சிஸ்டமாக வந்து டெவலப் ஆக இப்போ வந்து ரொம்ப ஒரு மெயின் பேசிஸ் ஃபார் டிஸ்கிரிமினேஷன் சொசைட்டியில் ஈக்குவாலிட்டி இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்துட்டு இந்த கேஸ்ட் சிஸ்டமாக இருக்குது ஸோ இதை இது வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அப்போ வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து ரொம்ப ப்ராமினன்ட் பர்சன் வந்து யார் இதை ஃபைட் பண்ணாங்க அப்படின்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அவரை வந்து காமனாக வந்துட்டு பாபா சாஹேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்துட்டு டிராஃப்டிங் கமிட்டி ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ கான்ஸ்டியூ நம்ம இந்தியா வந்து சுதந்திரம் வாங்கும்போது நம்ம இந்திய அரசியல் சட்டமைப்பு இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து டிராஃப்டிங் கமிட்டி சேர்மேனாக இருந்தாங்க அவர் தான் வந்துட்டு இண்டிபெண்ட் இந்தியா இந்தியாவில் இண்டிபென் இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் லா மினிஸ்டர் யாருன்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அப்புறம் அவருக்கு நைன்டீன் நைன்டீனில் அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் பாரத் ரத்னா அவங்களுக்கு அவார்ட் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து அம்பேத்கர் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இது சரி இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் கேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் அடுத்தது ஜெண்டர் பேஸ் பண்ணியும் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறாங்க என்னென்னா கேர்ள்ஸ் லைக் கேர்ள் ஆர் பாய் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு கேர்ள்னால் வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் ரோல்ஸ் தான் ப்ளே பண்ணணும் இந்த பர்டிகுலர் ஜாபுக்கு தான் நீங்கள் போக முடியும் அப்புறம் அதே மாதிரி பாய்ஸ்னால் வ
பீப்புள் வந்து எல்லாருமே வேறு வேறு ரிலீஜன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்தந்த ரிலீஜன்ஸில் இருக்கவங்க அவங்களுக்கான பிலீவ்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பட் இதை பேஸ் பண்ணி பீப்புள் வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறாங்க இது இப்போ இருந்து இல்லை ஒரு ஆயிரம் வருஷம் முன்னாடி இருந்து இந்த இது இருக்குது லைக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ரிலீஜன் பீப்புள் வந்துட்டு இன்னொரு ரிலீஜனோட வேர்ஷிப் பிளேஸ்க்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் இவங்களோட ரிச்சுவல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில ரிலீஜியஸ் பீப்புளோட ரிச்சுவல்ஸ் வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் லைக் இதை வந்து நீங்கள் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுதா அங்கே வந்து அங்கே நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே பிலீவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் தான் ரிலீஜியஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் இன்டிவிஜுவல் ஆர் குரூப் பேஸ்ட் ஆன் தியர் பிலீவ்ஸ் ஸோ அதுதான் ரிலீஜியஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தேர்டு சாரி ஃபோர்த் ஒன் சோஷியோ எக்கனாமிக் இன்இக்வாலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா லைக் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி ஆஸ் அ ஹோல் வந்துட்டு டெவலப் ஆகுது இல்லையா இந்தியா ஃபுல்லாக அது வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகாதனால அதோட பெனிஃபிட்ஸும் வந்துட்டு ஈக்குவலாக ரீச் ஆகலை ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கூட டிஸ்கிரிமினேஷன் நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லைக் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா லோ இன்கம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரு சில டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸோட இன்கம் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கும் வித் கம்பேரிட்டிவ்லி அதுன்னா அங்கே வந்து இப்போ ஒரு காமனாக என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்டிவிட்டி எல்லாமே லோவாக தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க லைக் டேட்டாவில் பார்த்துருக்காங்க அதே மாதிரி லிட்ரஸி ரேட் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லலாம் கம்மியாக இருக்கோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல சிக்ஸ் ரேஷியோவும் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு இந்த டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் பாருங்களேன் லிட்ரஸி ரேட் வந்துட்டு ஹையாக தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் ஹையாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா கன்னியாகுமரி சென்னை தூத்துக்குடி நீலகிரி சார் லோவாக இருக்க லிட்ரஸி ரேட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வந்துட்டு தருமபுரி அரியலூர் கிருஷ்ணகிரி விழுப்புரம் இதெல்லாம் இருக்கு சரி இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸோட சிக்ஸ் ரேஷியோ அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஃபீமேல்ஸ் பர் தௌசண்ட் மேல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் லிட்ரஸி ரேட் அதிகமாக இருக்கோ லைக் இப்போ நீலகிரிஸ் தூத்துக்குடி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து சிக்ஸ் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்கு லைக் நீலகிரிஸ் பார்த்தா தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் வரைக்கும் இருக்கு தூத்துக்குடியில் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு சிக்ஸ் ரேஷியோ ஓகேவா அதே வந்துட்டு லிட்ரஸி ரேட் கம்மியாக இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் எடுத்து பாருங்களேன் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே சிக்ஸ் ரேஷியோ பார்த்தா கம்மியாக இருக்கு பிகாஸ் பீப்புள் ஆர் நாட் அவேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது சோஷியோ எக்கனாமிக் இது வந்து நல்லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எங்கெல்லாம் சோஷியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டு லைக் இந்த லிட்ரஸி ரேட் கம்மியாக இருக்கோ அங்கே வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட்டும் கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது வி கேன் அப்சர்வ் ஸோ என்னென்ன டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேஸ்ட் ரிலீஜன் ஜெண்டர் சோஷியோ எக்கனாமிக் டிஸ்கிரிமினேஷன் பார்த்தோம் சரி இது எல்லாத்தையும் இது சரி பண்ணுறதுக்கு மெஷர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேசிக் சர்வீஸ் எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக கொடுக்கலாம் ஜெண்டர் பயாஸை வந்து பீப்புளுக்கு வந்துட்டு அவேர்னஸ் கொடுக்கறது அப்புறம் விமனை வந்து சொசைட்டியில் முன்னாடி வந்து அவங்களுக்கு நிறைய ரோல்ஸ் ப்ளே பண்ண அலோவ் பண்ணுறது மற்ற ரிலீஜன்ஸை பற்றி சில்ட்ரனுக்கெல்லாம் சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லி கொடுக்கறது அப்புறம் கிளாஸ் ரூமில் வந்துட்டு கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் டைனிங் கான்செப்ட் கொண்டு வர்றது அந்த லாஸை வந்து எஃபெக்டிவாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணோம்னா வீ கேன் அபாலிஷ் இன்இக்வாலிட்டி அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இந்த சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ இதெல்லாம் இருக்கு நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஈக்வாலிட்டி பற்றி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன் வந்துட்டு ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா அப்படின்னு கொடுத்து சொல்லியிருக்காங்க கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது நம்ம லா முன்னாடி பீப்புள் எல்லாத்தையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்துட்டு ரெண்டு இது இருக்குது ஈக்வாலிட்டி இருக்கணும்னு நம்ம சொசைட்டியில் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு வந்து கண்டிப்பாக வந்து இன்ஷியர் பண்ணணும் ஒன்று வந்துட்டு ரெஸ்பெக்டிங் டைவர்சிட்டி அதாவது பீப்புள் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருப்பாங்க அதை நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கான்செப்ட் செகண்ட் அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கான ஃப்ரீடமாக அவங்களுக்கு என்ஷியர் பண்ணணும் ஸோ இது ரெண்டு இருந்துச்சுனாவே சொசைட்டியில் ஈக்குவாலிட்டி கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் செவன்டீனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் அன்டச்சபிலிட்டி தீண்டாமை அப்படிங்கிற
ட்ரைப்ஸ் லோவர் கேஸ்ட் பீப்புள் அந்த இஷ்யூஸ் வந்துட்டு இன்னுமே இருந்துட்டு தான் இருக்கு ஸோ இன்னும் இது வந்து இந்த லாஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இந்த மெஷர்ஸ் எல்லாம் இங்கே சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா வி ஹாவ் டு டேக் தெம் சீரியஸ்லி அண்ட் ஃபாலோ தெம் ஓகே ஸோ இங்கே ஒரு டேப்லர் காலம் இருக்கு அதை மட்டும் பார்த்துடலாம் ஸோ இதில் வந்து நாலு பர்சனாலிட்டிஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்துல் கலாம் விஸ்வநாத் ஆனந்த் இளவழகி அண்டு மாரியப்பன் எதனால் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இவங்கள்ட்ட நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருந்தாலும் தே வர் ஆல் ஸ்ட்ரைவிங் டு அச்சீவ் சம்திங் இன் தியர் லைஃப் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்காக இந்த நாலு பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவங்கள பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இப்போ பார்ப்போம் நமக்கு தெரியும் அப்துல் கலாம் வந்துட்டு ராமேஸ்வரம்ல பிறந்தாங்க ஹி வாஸ் த லெவன்த் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அவங்கள பீப்புள் வந்து ஃபோண்ட பீப்புள்ஸ் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்துட்டு சின்ன வயசில் வந்து ரொம்ப ஏழையான குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க தான் ஸோ அவரோட இன்கம் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக அவர் வந்து அப்போ நியூஸ் பேப்பர்லாம் விற்றுட்டு இருந்தார் இவருக்கு பாரத் ரத்னா அவார்டு வந்து நைன்டீன் நைன்டி செவனில் கொடுத்தாங்க இவர் எழுதின புக்ஸ் எல்லாம் இந்தியா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் இக்னைட்டட் மைண்ட்ஸ் லுமினியஸ் பார்க்ஸ் அண்ட் மிஷன் இந்தியா இவர் வந்துட்டு மிசைல் மேன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் செகண்ட் பர்சனாலிட்டி விஸ்வநாத் ஆனந்தம் விஷ்ணுநாத் ஆனந்த் வந்து சென்னையில் பிறந்தாங்க இவர் அஞ்சு வயசில் இருந்து வந்துட்டு செஸ் விளையாட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அப்போ ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ்லேயே ஜூனியர் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் அப்படிங்கிற அவார்டு வின் பண்ணாங்க இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் கிராண்ட் மாஸ்டர் இன் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா அவார்டு அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபியன்ட்டே வந்துட்டு விஸ்வநாத் ஆனந்த் தான் இது என்ன அவார்டுனா ஸ்போர்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் இதில் ஹையஸ்ட் அவார்டு இவருக்கு தான் கொடுத்தாங்க அப்புறம் இவர் பத்ம விபூஷனும் வாங்கியிருக்காரு டூ தௌசண்ட் செவனில் அடுத்தது இளவழகி இளவழகி வந்துட்டு சென்னை வியாசர்பாடியிலேருந்து ஒரு ஏழையான குடும்பத்திலேருந்து வராங்க இவங்க வந்துட்டு கேரமில் வந்துட்டு பிளேயர் டாப் லெவல் பிளேயர் ஸோ இவர் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் வேர்ல்டு கேரம் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணாங்க இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்தியன் நேஷ்னல் கேரம் சாம்பியன்ஷிப் அப்படின்ட்டு வின் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து மாரிய மாரியப்பன் வந்துட்டு இவங்க வந்து இவருக்கு வந்து ரைட் லைக்கில் ஒரு டிசபிலிட்டி இருக்குது பர்மனண்ட்டாகவே பட் அது எல்லாத்தையுமே தாண்டி இவர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் பேரோ பேரோ ஒலிம்பிக்ஸில் கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்காரு இதில் ஹை ஜம்ப்பில் வாங்கினார் ஸோ இவங்க வந்து இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்துட்டு டிஸ்கிரிமினேஷன் இன்ஈக்வாலிட்டி சொசைட்டியில் இருந்துச்சு லைக் இன்கம் இன்ஈக்வாலிட்டி டிசபிலிட்டி இருந்துச்சு பட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி தே ஹேட் அச்சீவ் கிரேட்டர் சக்ஸஸ் இன் தியர் 